గోదావరి జలాలను విశాఖపట్నంతో పాటు ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యక్షంగా చేపట్టిన ప్రాజెక్టు పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల పథకం వీలైనంత త్వరగా ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం భావిస్తోంది కానీ నష్టపరిహారం సంగతి తేల్చకుండా భూసేకరణ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేయడం ఏంటంటూ రైతులు మండిపడుతున్నారు భూసేకరణ విషయంలో అడ్డగోలుగా వ్యవహరిస్తోన్న అధికారుల తీరుపై అన్నదాతలు విరుచుకుపడ్డారు తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితుల మధ్య సాగుతోన్న పురుషోత్తపట్నం భూసేకరణపై ఓ రిపోర్ట్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా సీతానగర్ మండలం పురుషోత్తంపట్నం దగ్గర ప్రభుత్వం కొత్తగా ఎత్తిపోతల నిర్మాణ పథకం చేపట్టింది గోదావరి జలాలను ఏలేరు కాలువ ద్వారా మెట్ట ప్రాంతంలో సాగుకి విశాఖపట్నం తాగు పారిశ్రామిక అవసరాలకు తరలించడం ఈ ఎత్తిపోతల పథకం ప్రధాన ఉద్దేశం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం కోసం పురుషోత్తంపట్నంతో పాటు వంగలపూడి చెనకొండేపూడి నాగంపల్లి రామచంద్రాపురం గ్రామాల్లో రెండు వందల ఆరు ఎకరాల భూమిని సేకరించాల్సి ఉంది అయితే ఈ భూమికి సంబంధించిన నష్టపరిహారం వ్యవహారంలో ఇంకా స్పష్టత లేదు పూర్తిస్థాయి నష్టపరిహారం ఇచ్చాకే భూములు తీసుకోవాలంటూ రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు మేము చాలా చిన్నకారు రైతులు కేవలం ఎకరో రెండు ఎకరాలు ఉన్న రైతులు మేము ఉన్న పొలం పోతే మేము ఏం చేసి బతకాలి ఈ గతంలో కూడా పలు ప్రాజెక్టుల నిమిత్తం భూములు పోనీ ఇవాళ మీరు ఎంత ప్రభుత్వం ఎంత రైతుల మీద కక్ష రాదు చేస్తున్నారు మీరు ఎందుకు పుష్కర వన్ టూ లో లక్ష ఎనభై వేల ఎకరాలకు నీరు ఇవ్వాలని మీరు లక్ష ఇరవై వేల ఎకరాలకు ఇవ్వగలుగుతున్నారు ఉన్న పుష్కర వన్ టూ ని మీరు ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటే మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ కి నీరవచ్చు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా భూసేకరణ చేసి రైతులను ఇబ్బంది పడి అక్కడ ఉన్న గ్రామంలో పురుషోత్తపట్నం గ్రామాన్ని కుక్కల చింపిని విస్తరణ చేశారు ప్రాజెక్టు పరిధిలోని మొత్తం మూడు వందల పది మంది రైతులకు నష్టపరిహారం ఇవ్వాల్సి ఉంది వీరంతా పట్టిసీమ ప్రాజెక్టుకు ఇచ్చిన స్థాయిలోనే ఆర్ఆర్ ప్యాకేజ్ కావాలని కోరుకుంటున్నారు కానీ అధికారులు మాత్రం పరిహారాన్ని కోర్టులో జమ చేశామని చెప్పి భూములను స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారు కొంతమంది రైతులు అసలు నోటీస్ తీసుకోవటానికి కూడా ఒప్పుకోవటం లేదు దీంతో అధికారులు పొలంలో విద్యుత్ స్తంభాలకు నోటీసు లంటించి భూములను లాక్కుంటున్నారు ఆక్రమణలకు వ్యతిరేకంగా రైతులు సిపిఎం నాయకులతో కలిసి ఉద్యమానికి పూనుకున్నారు సహకరించండి అని ఇదే ప్రతి ఇంటింటికి తిరిగి ఇరిగేషన్ అధికారులు ప్రజలను భయభాంతులు చేస్తున్నారు కదా మూడు సంవత్సరాలు మూడు నెలల మూడు మాసాలుగా వీళ్ళు ఈ రోజు నేను మేము మాకు ఎటువంటి ఎటువంటి పవర్ ఎటువంటి అధికారం లేకుండా ఎటువంటి చట్ట చట్ట వ్యతిరేకంగా పొలాల్లో ప్రవేశించేశారు దాన్ని అడ్డుకున్నాం అని చెప్పేసి మా మీద త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ కేసు పెట్టారు మొత్తం పదహార మంది రైతుల మీద వాళ్ళు కేసు పెట్టారు అవార్డు ప్రకటించకుండానే భూములు లాక్కుంటున్నారంటూ రైతులు వందలాదిగా నిరసనకు దిగారు నాగంపల్లి గ్రామంలో ప్రవేశించిన రెవెన్యూ పోలీసులనే అడ్డుకున్నారు నిరసనకారుల్ని పోలీసులు సీతానగరం పోలీస్ స్టేషన్ కు ఏడ్చుకుంటూ తీసుకువెళ్లడం మరో వివాదం రేపింది దీంతో గ్రామంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి పూర్తిస్థాయి పరిహారం చెల్లించకుండా భూములు ఎలా తీసుకుంటారంటూ ప్రశ్నించిన రైతులపై అధికారులు ముందస్తు కేసులు బరాయించారు పురుషోత్పత్నం పోలవరం ప్రాజెక్టు రెండు వేల పంతొమ్మిది గ్రావిటీ ద్వారా నీళ్లు ఇస్తామని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తారు ఆ ఏడాది నీళ్లు ఇచ్చేదానికి మరి ఈ ప్రాజెక్టు పదహారు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చేందుకు ఈ ప్రాజెక్టు కింద వందల ఎకరాల రైతుల భూములను అడ్డంగా తీసుకోవడం ఎందుకు అని చెప్పి దాని సమాధానం మాత్రం చెప్పరు వేళ రైతుల ఉద్యమానికి ఇప్పుడు రైతు కూలీలు తోడయ్యారు పురుషోత్తం పట్నంలో భూసేకరణ కారణంగా జీవనోపాధి కోల్పోతున్నామంటూ అనేక మంది కూలీలు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు రెండు వేల పదమూడు భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం ప్రతి వ్యవసాయ కార్మిక కుటుంబానికి నెలకు రెండు వేల రూపాయల వంతున ఇరవై సంవత్సరాల పాటు బీమా పాలసీని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు చట్ట విరుద్ధంగా చేస్తున్న భూసేకరణను తక్షణమే విరమించుకోవాలని రైతులు రైతు కూలీలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు